ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സം ബേസിക് ഫിസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതായത് ആറ്റംസ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിക് സിവിൽ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് വരുന്ന രണ്ട് എക്സാംസ് ആണ് ഈ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറർ ഇലക്ട്രോണിക്സും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറും വരാനിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത മാസം തന്നെ നടക്കാതിരിക്കുന്ന പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജിയിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന എക്സാംസിനെല്ലാം ചില ടോപ്പിക്കുകൾ കോമൺ ആണ് അതായത് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോപ്പിക്സ് കോമൺ ആണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിശീലനം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്സും നമുക്ക് ആ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മുതൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗാണ് ഞാൻ ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ ഒരു സബ് ഡൊമൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ട്രിപ്ലി ഡോട്ട് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പോളിടെക്നിക് ലെച്ചർ ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട്സ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ പി ഡി എഫുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് മെയിൽ വഴി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അലോ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സം സിമ്പിൾ ജനറൽ ഫിസിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് എ ഫുൾ ഗ്രാസ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രോണിക്സും ഒക്കെ നന്നായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ജനറൽ ഫിസിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആറ്റംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഓൾ മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൗണ്ട്ലെസ് ടൈനി പാർട്ടിക്കൾസ് വിസിങ് അറൗണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കൾസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡെൻസ് ആണ് ആൻഡ് മാറ്റർ സീംസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മോസ്റ്റ്ലി എം ടി സ്പേസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ മാറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പാർട്ടിക്കൾസ് ആർ വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ദ മൂവ് ഇൻക്രെഡിബിളി ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്രെഡിബിളി ഫാസ്റ്റ് ഇനി ഓരോ കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റും ഈച്ച് കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ യുണീക് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആ യുണീക് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്ത് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റം ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ അതുപോലത്തെ ആറ്റം ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റിന് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കറിയാം ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും രണ്ടും ഗ്യാസസ് ആണ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ രണ്ടും കളർലെസ് ആണ് രണ്ടും ഓർഡർലെസ് ആണോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഓഫ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഓക്സിജൻ നമുക്ക് പ്രാണവായുവാണ് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ നൈട്രജൻ അതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവ തമ്മിലുണ്ട് കാരണം എന്താണ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ ഹാസ് എയ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് വൈൽ നൈട്രജൻ ഹാസ് ഓൺലി സെവൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ആറ്റം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആറ്റത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ആണ് ഓക്സിജന് എട്ട് പ്രോട്ടോണും നൈട്രജന് സെവൻ പ
ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ദർ ആർ യൂഷ്വലി നോ ന്യൂട്രോൺസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്നെ ഐസോട്ടോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ സിംപ്ലസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇനി സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയം ആണ് അത് യൂഷ്വലി ഈ ആറ്റത്തിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ വിൽ ബി ടു പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ടു ന്യൂട്രോൺസ് അപ്പൊ ഹീലിയത്തിന് രണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് രണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയൂലോ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് നമ്പർ അപ്പൊ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ മാസ് നമ്പർ ഫോറും അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്തുവാണ് വണ്ണും ആണ് സോറി ടു ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ടു ആൻഡ് ഫോർ ആണ് ഹീലിയത്തിന് ഇനി ഈ ഹൈഡ്രജന്റെയും ഹീലിയത്തിന്റെയും കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വട്ട് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ സൺ സണ്ണിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദ പ്രോസസ് വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയ ഫ്യൂഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഹീലിയം ഇൻ സൈഡ് ദ സൺ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് എനർജി വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഓക്കെ ഈ എനർജി വരുമ്പോഴാണ് ദിസ് ദിസ് മേക്സ് ദ സൺ ഷൈൻ ഈ പ്രോസസ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളും അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു പോവാണ് യൂണിവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സിൽ രണ്ടാമത് കാണുന്നത് ഏതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ദ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബും അതുപോലെ ആറ്റം ബോംബും ഉണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ആറ്റം ബോംബ് എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ്റം ബോംബിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഓക്കെ ഇനി എവറി പ്രോട്ടോൺ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എവറി അത് അപ്പൊ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രോട്ടോൺ പോലെ വേറൊരു എലമെന്റിലെ പ്രോട്ടോണും ഈ പ്രോട്ടോണും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ പ്രോട്ടോൺസിന് നമ്പർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ആറ്റം ഗെറ്റ്സ് ചേഞ്ച്ഡ് ഓക്കെ ആറ്റം മാറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിന് ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ചേഞ്ച് വരെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ മൊത്തത്തിൽ മാറും ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ഓൾ എ ലൈക്ക് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ആൻ എലമെൻറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഗീസ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് എലമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പൊ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിൽ തന്നെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തരുന്ന ആറ്റോമിക് നമ്പർ തരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അതാണ് ആക്ച്വലി ഐഡന്റിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദ എലമെന്റ് വിത്ത് ത്രീ പ്രോട്ടോൺസ് ഏതാണ് ലിഥിയം ആണ് കേട്ടോ ലിഥിയം ലിഥിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് റിയാക്ട്സ് എക്സാക്ട്ലി വിത്ത് ഗ്യാസ് സച്ച് ആസ് ഓക്സിജൻ ഓർ ക്ലോറിൻ ഓക്കെ ഇനി ദ എലമെന്റ് വിത്ത് ഫോർ പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് എന്ത് ബെർലിയം അതും ഒരു മെറ്റൽ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉള്ള പ്രോട്ടോൺസിന്റെ നമ്പർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺസിന്റെ നമ്പറും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പൊ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് എലമെന്റ് വിൽ ബി മച്ച് ഡെൻസർ കൂടുതൽ ഡെൻസർ ആയിട്ട് വരുവാണ് ചെയ്യാം ഇനി ഐസോടോപ്സ് ആൻഡ് ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ്സ് ഐസോടോപ്സ് ആൻഡ് ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ്സ് ഫോർ എ ഗീവൺ എലമെന്റ് ഓക്സിജൻ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വേരി ചെയ്യും പക്ഷേ നോ മാറ്റർ വാട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ദ എലമെന്റ് കീപ്സ് ഇറ്റ്സ് ഐഡന്റിറ്റി കാരണം ഐഡന്റിറ്റി പറയുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി പല ന്യൂട്രോണിന്റെ നമ്പർ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്ത് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എലമെന്റിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ന്യൂട്രോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സാധാരണയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ അഥവാ പ്രോട്ടീനം എന്ന് പറയും ഇനി ന്യൂട്രോൺ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഇനി പ്രോ പ്രോ സോറി പ്രോട്ടോൺ രണ്ടെണ്ണ ന്യൂട്രോൺ രണ്ടെണ്ണം അല്ല ന്യൂട്രോൺ ഒരെണ്ണം സോറി കേട്ടോ അപ്പൊ അതായത് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോട്ടോണും സീറോ ന്യൂട്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന ഇതാണ് ആറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് സം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ സം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും ആണ് അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പറയുന്നത് കാരണം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന കാർബൺ കാർബൺ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ ആൻഡ് ഈസ് കോൾ കാർബൺ ടോൾ ഓർ സി ട്വൽവ് പക്ഷെ സം സം ടൈംസ് ദർ ഈസ് ആൻ ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഇനി സറൗണ്ടിങ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ആർ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒപ്പോസ് ഹാവിങ് ഒപ്പോസിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഫ്രോം ദ പ്രോട്ടോൺ ദീസ് ആർ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോണിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസിന് സറൗണ്ട് ചെയ്ത് പ്രോട്ടോണിന് ചുറ്റും എന്നല്ല പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിലുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മരഫിസിസ്റ്റ് ആർബിറ്ററിലി വിളിച്ചതാണ് അത് ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവും ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസിന് പോസിറ്റീവും ആണെന്നും ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ചാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി വാല്യൂ ഓഫ് ദ ചാർജ് ആ കൂളം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് polarity with opposite polarity the charge on a single electron allengil proton is the smallest possible electric charge all charges no matter how great are the multiples of this unit charge eppadi nammal aa charge ne base cheyidittana parayunna alle appo evadeyana nammal endha parayam Q is equal to NE. ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ആണ് ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ടു ഇ ആണ് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ എൻ ഇ ഇനി ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസും അതുപോലെ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് എങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ സോറി എങ്ങനെ ഒരു ആട്ടത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എംബഡഡ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ലൈക്ക് റൈസിൻസ് ഇൻ എ കേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടാണ് ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റുന്നു എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് മേക്കിംഗ് ദ ആറ്റം എ മിനിയേച്ചർ സോളാർ സിസ്റ്റം ലൈക്ക് എ മിനിയേച്ചർ സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെ അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലാനറ്റ്സിനെ പോലെയും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് സെപ്പറേറ്റ് ഇനി ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല പല തിയറീസ് ബോർ മോഡൽ വന്നു അങ്ങനെ പല പല തിയറീസ് വന്നു ഇതിൽ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് റുദ ഫോഡ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ആരായിരുന്നു ജെ ജെ തോംസൺ അതുപോലെ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് അതൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വേറെ പുറത്തു നിന്നുള്ള എനർജി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ജമ്പ് ഓക്കെ ഒരു ലോവർ ഷെല്ലിലും ഒരു ഹയർ ഷെല്ലിലും ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ജമ്പും ഇലക്ട്രോൺ ആഫ്റ്റർ ജമ്പും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ആ ട്രാൻസിഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പുറത്ത് ആ ഷെല്ലിനോട് ഏറ്റവും അകലേക്ക് പോകും തോറും ദ മോർ എനർജി ദ ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ മൂവ് റാദർ ഈസിലി ഫ്രം വൺ ആറ്റം ടു അനദർ അപ്പൊ ചില സബ്സ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസിനെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾറെഡി ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് അതായത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഞാൻ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണാ കാണും ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മച്ച് ലൈറ്റർ ദാൻ പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ ന്യൂട്രോൺസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ബേസിക് തിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റി കൂടി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ആയിട്ട് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്സും അതുപോലെ സിവിലും മെക്കാനിക്കലും ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇനി എം സി ക്യൂസിലേക്കും വരാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു